ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டெக்னோ சயின்ஸ் கிளப் வெல்கம் டு டெக்னோ சயின்ஸ் கிளப் வெல்கம் டு டென்த் கிளாஸ் ரிவிஷன் ப்ரோக்ராம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டே சிக்ஸ்டீன் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் ஹியூமன் ஐ அண்ட் கலர்ஃபுல் வேர்ல்டு அனே டெக்னோட்டி சாப்டர்லோ ஒன் மார்க் அண்ட் டூ மார்க்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க் அண்ட் டூ மார்க்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கு அந்தரிக்கு ஸ்வாகத்தம் ஈ வீடியோ பூர்த்திகா சூடண்டி நச்சினாட்டில் லைக் செய்யண்டி ஷேர் செய்யண்டி சப்ஸ்கிரைப் செய்ய மாத்திரம் மச்சிப்போக்கண்டி Let's go into the topic. Welcome back friends. Welcome back to Techno Science Club. Welcome back to Human Eye and Colorful World 10th Class Revision Program 2022. Low. Important, interesting 1 and 2 marks ke andar ki swagatam day 16. Important 1 and 2 marks on your screen. வீடியோனு பூர்த்திகா சூடண்டி லைக் செய்யண்டி ஷேர் செய்யண்டி சப்ஸ்கிரைப் செய்யண்டி மொதட வீடியோ கிந்த தம் சிம்பல் உண்டுந்து ஒக்க லைக் செய்யண்டு அந்தரு மீ பிரண்ட்ஸ் அந்தருக்கிக் கொட நோடிப்கேசின்ஸ் வெள்தாய் வருக்குட உச்சி உப்பைகின்சுக்குண்டார் this least distance of distinct vision for humans the least distance of distinct vision is the minimum distance at which an object is to be placed it can be viewed distinctly and comfortably this is called least distance of distinct vision ye dooram lo aithe oka vastu ni perfect ga clear ga chakka ga choodagalamo yes dani ne least distance of distinct vision antaru manavani yokka least distance of distinct vision ochcheta padiki 25 cm 25 cm what is angle of vision what is the value of human healthy human Angle of vision, the definition is the maximum angle at which we are able to see whole object. Mottam object ni ok saari choda galigate at 20. I yoka angle ne angle of vision and taru. Human ki, general human ki, healthy human being ki angle of vision 60 degrees. Third question. Doctor advised using a 2D lens. What is its focal length? ஒக்க டாக்டர் ஒக்க வெக்திக்கி பிராப்லம் உண்டி 2 diopters power உண்ண 20 lens நீ யூச் சேயே மனாரு ஐதே அதனிக்கி அதனியுக்க lens யுக்க focal length என்தா is it audio video clear guys எவர் என்னா செப்பண்டி audio video சரிக்கா வச்தோந்த hi 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 sj tech hi welcome to techno science club Yes, Mr. Perfect. Very good. Doctor, Munduga given, Manaki Emicharu power richer. Power of lens is P is equal to 2 diopters. I think formula Manandaki tells you reciprocal, focal length reciprocal on the P is equal to 1 by F centimeters. F is equal to 100 by P, 1 by F kadu. P is equal to 100 by F. Manaki F kaval kapati F is equal to 100 by P, E place lo ki, E F place lo ki, P O S thundi, P place lo ki, E F O chas thundi. E P place lo ki F O S thundi, F place lo ki P O L thundi. So, F is equal to 100 by P, E formula vest thumb, F is equal to 100 by 2 is equal to 50 centimeters. The focal length of the lens is 50 centimeters. Next, which lens do you Use to correct defect myopia. Myopia ni correct chedaan ki a lens use chest thar andi. Very good. Biconcave lens ni use chest thar myopia ki. Hypermetrophia ka ite biconvex lens use chest thar. What is meant by far point? Dura drushti. Dura bindu hu ante andi. What is meant by far point andi? The maximum distance at which eye lens can form an image on retina. Retina pa ina. 
ఇమేజ్ ఫామ్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ దాన్ని ఫార్ పాయింట్ అంట వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై అకామిడేషన్ ఆఫ్ ఐలెన్స్ మన ఐలెన్స్ యొక్క అకామిడేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఫ్రీక్వెన్ దాని యొక్క వేవ్ లెంత్ని సర్దుకుంటూ ఉంటుంది ఎక్కువ లైట్ని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు తక్కువ లైట్ని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు దూరంగా ఉన్న వస్తువుని చూస్తున్నప్పుడు దగ్గరగా ఉన్న వస్తువుని చూస్తున్నప్పుడు ఆ ఎడ్జస్ట్ అయ్యేటటువంటి ఆ ఫినామినాని అకామిడేషన్ అంటారు ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఐ టు చేంజ్ ఇట్స్ ఫోకల్ లెంత్ ఆటోమేటికల్లీ ఈజ్ కాల్డ్ అకామిడేషన్ ఆఫ్ ఐ వాట్ ఈస్ ద నియర్ పాయింట్ ఇందాక ఫార్ డిస్టెన్స్ పాయింట్ చూసాం వాట్ ఈస్ ద నియర్ పాయింట్ నియర్ పాయింట్ అంటే ద పాయింట్ ఆఫ్ మినిమమ్ డిస్టెన్స్ అట్ విచ్ ద ఐలెన్స్ కెన్ ఫామ్ అన్ ఇమేజ్ ఆఫ్ రెటీనా ఈజ్ కాల్డ్ నియర్ పాయింట్ రెటీనా పైన ఇమేజ్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క దగ్గరి మినిమమ్ దగ్గరి డిస్టెన్స్ని ఫార్ పాయింట్ అండ్ నియర్ పాయింట్ అంట మ్యాక్సిమం దూరం డిస్టెన్స్ని ఫార్ పాయింట్ అంట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు ద బ్లూ కలర్ ఆఫ్ స్కై ఈజ్ అపియర్డ్ డ్యూ టు స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ అన్నారు బ్లూ కలర్గా కనిపించకపో కనిపించడానికి అవకాశం స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ అన్నారు కరెక్టా కాదా బ్లూ కలర్ హ్యాజ్ ఏ షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ అమాంగ్ ద కలర్స్ ఆఫ్ వైట్ లైట్ దీంట్లో ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వన్ ఈజ్ ట్రూ బట్ ఆర్ ఈజ్ ఫాల్స్ వన్ ఈజ్ ట్రూ బట్ ఆర్ ఈజ్ ఫాల్స్ వై బికాస్ ద స్కై అపియర్స్ బ్లూ డ్యూ టు ద స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ ఇది కరెక్టే కానీ వైలెట్ కలర్ ఉన్నటువంటి వైట్ కలర్లో ఉన్నటువంటి విబ్జిఆర్ కలర్స్ ఈ సెవెన్ కలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నింటిలో వైలెట్ కలరు అన్నిటికంటే షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ కానీ ఇక్కడ ఏమన్నారు బ్లూ కలర్ ఈజ్ ద షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ అన్నారు కాబట్టి ఇది రాంగ్ అని అర్థమవుతుంది వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమిచ్చారు బ్లూ కలర్ హ్యాజ్ ఏ షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ అనిచ్చారు కానీ బ్లూ కలర్ కాదు షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఎల్లో వైలెట్ కలర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ కాబట్టి వాళ్ళు ఇచ్చింది తప్పు అని బి ఆర్ తప్పు నెక్స్ట్ గమనించినట్లయితే క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ బైకాన్ క్వేవలెన్స్ ఈజ్ రికమెండెడ్ టు కరెక్ట్ ద డిఫెక్ట్ బై ద డాక్టర్ ఆఫ్ ద విజన్ ఫర్ ఎ మ్యాన్ ఫైండ్ ద పవర్ ఆఫ్ ద లెన్స్ ఫోకల్ లెంత్ ఇచ్చారు పవర్ కనుక్కోవాలి రెండు రెసిప్రోకల్స్ ఇందాక ఫార్ములా ఇందాక తెలిసిన ఫార్ములా చూసాం కదా సేమ్ అదే ఫార్ములా రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెంత్ ఫోకల్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చినవి వ్రాయాలి తర్వాత పవర్ ఫార్ములా పవర్ ఇస్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బై ఎఫ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఎఫ్ అంటే ఫిఫ్టీ ఇచ్చారు టూ డయాప్టస్ ఈజ్ ద పవర్ ఆఫ్ ద లెన్స్ విచ్ ఈజ్ సజెస్టెడ్ టెన్త్ వన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద ఐ లెన్స్ ఆఫ్ అ పర్సన్ కెనాట్ అకామిడేట్ ద ఫోకల్ లెంత్ మామూలు ఐ లెన్స్ ఏమవుతుంది ఫోకల్ లెంత్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అకామిడేట్ చేస్తుంది అలా అకామిడేట్ చెయ్యకపోతే ఏమవుతుంది ఒక హ్యూమన్ యొక్క లెన్స్ దయచేసి అందరూ కూడా లైక్ చేసి షేర్ చేయాలండి వీడియో కింద థమ్ సింబల్ ఉంటుంది థమ్ సింబల్ ప్రెస్ చేయండి లైక్ చేసినట్లు అవుతుంది షేర్ చేయండి పక్కన యారో మార్క్ ఉంటుంది షేర్ బటన్ కొట్టండి మీ యొక్క సోషల్ మీడియాస్లో అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే దయచేసి దయచేసి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి దాని ప్రక్కనే ఒక బెల్ సింబల్ కూడా ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ ఎంచుకోండి అలా చేయడం ద్వారా ఏ వీడియో పెట్టినా వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు లేట్ అవ్వకుండా ఉంటారు రైట్ ఎస్ ద ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి ద పర్సన్ ఐ లెన్స్ కె నాట్ అకామిడేట్ ది ఫోకల్ లెన్త్ ఫ్రమ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ దట్ మీన్స్ ఇట్ వాజ్ అ సఫరింగ్ బై మయోఫియా ఒకవేళ అడ్జస్ట్ కాకపోతే అతని యొక్క ఫోకల్ లెంత్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఉంటే మయోఫియా ప్రాబ్లంతో బాధపడతాడు అతను టు కరెక్ట్ ద విజన్ డిఫెక్ట్ మయోఫియా వీ నీడ్ టు యూజ్ బైకాన్ క్వేవలెన్స్ ఒకవేళ అడ్జస్ట్ కాకపోతే టూ పాయింట్ ఫోరే ఉంటే మామూలు హెల్దీ హ్యూమన్ అయితే ఏమవుతుంది ఆ టూ పాయింట్ ఫోర్ని కొంచెం పీపుల్ సహాయంతో ఐరిస్ సహాయంతో దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసి టూ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చేలాగా చేస్తారు చేస్తుంది మన ఐనే అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది ఒకవేళ అలా అడ్జస్ట్ చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మనము ఎక్స్టర్నల్గా అడ్జస్ట్ చేయవలసి వస్తుంది ఆ ప్రాబ్లమ్ని మయోఫియా అంటారు ప్రాబ్లమ్ని అడ్జస్ట్ చేయడానికి మనం కాన్క్వేవలెన్స్ని యూజ్ చేయాలి అయి దాని అంతటా అదే అడ్జస్ట్ చేసుకోకలేక
టు లాంగ్ సైట్నెస్ పేషెంట్ లాంగ్ సైట్నెస్ ఉన్నటువంటి పేషెంట్కి డాక్టర్ రికమెండ్ చేసేది కాన్వెక్స్ లెన్స్ దూరంగా ఉన్న వస్తువులు కనిపించకపోయినప్పుడు కాన్వెక్స్ లెన్స్ని సజెస్ట్ చేస్తారు డాక్టర్ పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ అండ్ ఫోకల్ లెన్స్ ఇందాక నుంచి చెప్తున్నాను ఫోకల్ లెన్స్ పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ అండ్ ఫోక్ ఫోకల్ లెన్త్ పవర్ ఇవి రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి రెసిప్రోకల్లో ఉంటాయి పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ అండ్ ఫోకల్ లెన్త్ ఆర్ ద రెసిప్రోకల్ టు ఈచ్ అదర్ రైట్ చూడండి డెఫినేషన్ చూడండి ఒకసారి ద రెసిప్రో ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెంత్ ఇన్ మీటర్స్ కాల్డ్ పవర్ ఆఫ్ ద లెన్స్ పవర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎఫ్ ఇన్ మీటర్స్ అదే సెంటీమీటర్స్లో అయితే హండ్రెడ్ బై ఎఫ్ చూడండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి యాక్చువల్లీ పవర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎఫ్ ఫార్ములానే కానీ అది మీటర్స్లో ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ సెంటీమీటర్స్ అయితే హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఒక సెంటీమీటర్ కాబట్టి పైన హండ్రెడ్ వేస్తాం అది సెంటీమీటర్స్లోకి మారిపోద్ది ఒకవేళ ఫోకల్ లెంత్ సెంటీమీటర్స్లో ఇస్తే పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బై ఎఫ్ వేయాలి మీటర్స్లో ఇస్తే పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎఫ్ వేయాలి అర్థమైంది అనుకుంటాను అందరికీ రైట్ సో ద యూనిట్స్ ఆఫ్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డయాప్టర్స్ ఇక్కడ డయాగ్రామ్ గేమన్నారు డ్రా ద డయాగ్రామ్ దట్ షోస్ యాంగిల్ ఆఫ్ డివియేషన్ వెన్ ఏ లైట్ రే రే ఆఫ్ లైట్ పాసెస్ త్రూ గ్లాస్ ప్రిజమ్ గ్లాస్ ప్రిజమ్ గుండా వెళ్ళేటప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ డివియేషన్ ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది అనే దానికి బెస్ట్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది యాక్చువల్లీ వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్కి ఇవ్వడం కాదు ఫోర్ మార్క్స్ కూడా ఇచ్చినా కూడా ఆశ్చర్యం లేదు సో ఫోర్ మార్క్స్ కూడా ఇవ్వదగినటువంటి మెయిన్ క్వశ్చన్ వన్ టూలోనే చెప్పాను కానీ టూ మార్క్స్కి ఇవ్వదగినటువంటి క్వశ్చన్ అదేవిధంగా ఫోర్ మార్క్స్ కూడా ఇవ్వదగినటువంటి క్వశ్చన్ రైట్ వెరీ గుడ్ అమ్మా వెరీ గుడ్ పార్టిసిపేషన్ థ్యాంక్ యూ అదేవిధంగా వాట్ కాస్ ప్రస్బయోఫియా ప్రస్బయోఫియాకి కాజ్ ఏంటి దాని కరెక్షన్ ఏంటి ప్రస్బయోఫియా అంటే ఏంటి అసలు ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ప్రస్బయోఫియా ఈజ్ ఎ విజన్ డిఫెక్ట్ వెన్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ అకామిడేషన్ ఆఫ్ ఐ యూజువల్లీ డిక్రీజెస్ బై ఏజ్నింగ్ వయసు అయిపోవడం వల్ల వయసు అయిపోవడం వల్ల కన్ కన్ను దాని యొక్క ఫోకల్ లెంత్ని అడ్జస్ట్ చేసుకునేటటువంటి అకామిడేషన్ ప్రాపర్టీ తగ్గిపోయినట్లయితే దాన్ని మనం ప్రస్బయోఫియా అంటారు దాన్ని కరెక్ట్ చేయడానికి మనం బై ఫోకల్ లెన్స్ని యూజ్ చేస్తాం వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ సిలియరీ నర్వ్స్ ఇన్ ఐస్ ఐస్లో సిలియరీ నర్వ్స్ యొక్క రోల్ ఏంటి రైట్ ద ఆన్సర్స్ ఇన్ వన్ ఆర్ టూ వర్డ్స్ సిలియరీ నర్వ్ సిలియరీ నర్వ్స్ ఆర్ యూజ్ఫుల్ ఇన్ ద అకామిడేషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లెన్స్ లెన్స్ తన యొక్క ఫోకల్ లెంత్ను చేంజ్ చేసుకునే అకామిడేషన్ ప్రాసెస్లో సిలియరీ నర్వ్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ How do we, we appreciate the working of uh, ciliary nerves? This is 4 marks too. 2 marks too. 2 marks too. 4 marks too. 2 marks too. 2 marks too. 2 marks too. Main important. Very important question. Ciliary nerves too. Appreciate. How do you appreciate the working and the importance of the ciliary nerves? Then, sun appears. white in moon and red at sunset and sunshine noon lo sorry moon kadu noon madhyanam putta sun white ga kanipistadu adhe vidhanga sunset appudu sun rise appudu red color lo kanipistaru kaaranam enti sunset appudu sun rise appudu లైట్ చాలా దూరం ట్రావెల్ చేస్తూ వస్తుంది అలా ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు స్కాటరింగ్కి గురవుతుంది స్కాటరింగ్కి గురైనప్పుడు హై వేవ్ లెంత్ కలిగినటువంటి రెడ్ లైట్ మాత్రమే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది మిగతా లైట్స్ మధ్యలోనే ఆగిపోతాయి అందువల్ల సన్సెట్ అప్పుడు సన్ రైజ్ అప్పుడు రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది అదే నూన్ అప్పుడైతే ఎలాంటి డైరెక్ట్గా ఎంత ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయదు కాబట్టి వెంటనే ఎర్త్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి దయచేసి లైక్ చేసి షేర్ చేయాలమ్మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేటప్పటికి a person is viewing an extended object if a converging lens is displayed converging lens is placed in front of his eye will the will he feel that the size of the object is increased oka vela tana yokka kalla eduru oka converging lens ganaka pettinatlayite అతను ఫీల్ అవుతాడా ఎక్స్టెండ్ అయినట్లు ఫీల్ అవుతాడా ద పర్సన్ ఫీల్స్ దట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ బికాస్ ఏ 
కన్వర్జింగ్ లెన్స్ కన్వర్జింగ్ లెన్స్ కాన్క్వేవ్ లెన్స్ ఇలా ఉంటుంది కన్వర్జింగ్ లెన్స్ పెట్టినప్పుడు బోతద్దాంలాగా పనిచేసి ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ పెద్దగా కనిపిస్తుంది సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ వెన్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ కాన్క్వేవ్ లెన్స్ ఈజ్ బిగ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ write the material that are used to find the value of refractive index of prism prism yokka refractive index kanukodaniki chese atatvante activity lo use chesina atatvante material enti adhe vidhanga necessary graph to of the experiment ee ee experiment lo prism upayogistharu piece of white chart upayogistharu pencils pens scale protractor ivanni upayogistharu by using the graph we can calculate the యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డీవియేషన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఈ యాక్టివిటీ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క వాల్యూస్ని బట్టి మనం ఒక గ్రాఫ్కి ఇస్తే ఆ గ్రాఫ్ని యూజ్ చేసుకొని మనము యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డీవియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేటప్పటికి హౌ డూ యూ అప్రిషియేట్ ద రోల్ ఆఫ్ లెన్స్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ డైలీ లైఫ్లో లెన్సెస్ యొక్క యూజెస్ ఏంటి మయోఫియా ప్రాబ్లం ఉంటే బై కాన్క్వేవ్ లెన్స్ యూజ్ చేస్తారు హైపర్మెట్రియోఫియా ప్రాబ్లం ఉంటే బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూజ్ చేస్తారు ప్రస్ బయోఫియా ఉంటేనేమో బైఫోకల్ లెన్స్ ఉపయోగిస్తారు అలా మన నిత్య జీవితంలో చాలా చాలా రకాలైనటువంటి డైలీ యూజెస్ కింద భూతద్దాలను ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఇలా హీట్ చేయడానికి వాటర్ హీట్ సన్ లైట్ని ఒకే చోట పడి హీట్ చేయడానికి సోలార్ కుక్కర్ లాంటి వాటిలో యూజ్ చేస్తే ఇలా రకరకాలుగా మనకి లెన్సెస్ అనేవి యూజ్ అవుతున్నాయి చాలా చోట్ల మైక్రోస్కోప్స్లో యూజ్ అవుతున్నాయి సిక్స్త్ వన్ ఇన్ విచ్ కండిషన్ డజ్ ఎ రెయిన్బో ఫామ్ వై రెయిన్బో ఎలాంటి కండిషన్లో ఫామ్ అవుతుంది ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది రెయిన్బో ఫామ్ ఆఫ్టర్ రెయిన్ షవర్ వెన్ దెర్ ఈజ్ ఎ సన్ లైట్ ఎప్పుడైనా సరే వర్షం పడి ఆగిపోయిన తర్వాత సన్ లైట్ వస్తే అప్పుడు రెయిన్బో ఏర్పడేటటువంటి మ్యాక్సిమం అవకాశాలు ఉంటాయి దిస్ ఈస్ ఫామ్ అట్ డ్యూ టు ద డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ బై ఎ థిన్ లేయర్ డ్రాప్లెట్స్ థిన్ వాటర్ లేయర్ టైనీ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ దాంట్లో ప్రజెంట్ అయి ఉండడం వల్ల అట్మాస్ఫియర్లో అవి డిస్పర్షన్ అవి ఒక లెన్సెస్ లాగా పనిచేయడం వల్ల డిస్పర్షన్ అనేటటువంటి ఫినామినా జరిగి మనకి రెయిన్బో ఏర్పడుతుంది ఎప్పుడైనా వర్షం పడినప్పుడు వెంటనే అట్మాస్ఫియర్లో చిన్న చిన్న వాటర్ పార్టికల్స్ ఉండిపోతాయి ఇప్పుడే కదా వర్షం పడింది ఆ వాటర్ పార్టికల్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి లెన్సెస్ లాగా బిహేవ్ చేస్తాయి అక్కడ డిస్పర్షన్ జరుగుతుంది ఏ ప్రిజమ్ విత్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజమ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ప్రొడ్యూసెస్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డివియేషన్ ఆఫ్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఫైన్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ద ప్రిజమ్ ప్రిజమ్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంత వాళ్ళు ఏమేమి ఇచ్చారు యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజమ్ సిక్స్టీ ఇచ్చారు యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డివియేషన్ థర్టీ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఇచ్చారు ఫార్ములా వచ్చేటప్పటికి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఏ ప్లస్ డి బై టూ బై సైన్ ఏ బై టూ అనే ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే రూట్ టూ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ వస్తుంది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఆఫ్ ద ప్రిజమ్ ఈజ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ మయోఫియా ప్రాబ్లం ఉన్నటువంటి డయాగ్రామ్ గీయండి దాన్ని ఎలా కరెక్ట్ చేస్తారని అడిగారు ఈ విధంగా డయాగ్రామ్ హైపర్మెట్రోఫియా కూడా అడగచ్చు మయోఫియా ఏ విధంగా అయితే అడిగారో హైపర్మెట్రోఫియా డయాగ్రామ్ కూడా అడగచ్చు టూ మార్క్స్కి రెండు కలిపి ఫోర్ మార్క్స్ కడడానికి అవకాశం ఉంది వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద డిస్పర్షన్ అండ్ స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ డు నాట్ అగ్గర్స్ ఒకవేళ ఈ లైట్ యొక్క ఫినామినాస్ అయినటువంటి డిస్పర్షన్ కానీ స్కాటరింగ్ కానీ జరగకపోయినట్లయితే ఏమవుతుంది స్కై మనకి స్కైలో రెయిన్బో ఫామ్ కాదు రెయిన్ వచ్చినప్పుడు రెయిన్బో ఫామ్ కాదు స్కై అనేది బ్లూ కలర్లో కనిపించదు మనకి నాట్ ఇన్ బ్లూ వేరే కలర్లో ఏదైనా కనిపిస్తుందో లేదో తెలియదు సన్ మేబీ చేంజెస్ కలర్ ఆఫ్ ద సన్ మేబీ చేంజెస్ ఎందుకంటే సన్ వైట్గా కనపడుతున్న డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ వల్ల అది కూడా చేంజ్ కావచ్చు ఇలా డిస్పర్షన్ మరియు స్కాటరింగ్ అనే ఫినామినాస్ అసలు లేకపోతే మనకి స్కై బ్లూ కలర్లో కనిపించదు ఇలా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తాయి ఉండదు యాక్చువల్లీ ఒక అనుకుంటే ఏమైంది అని అంటమే నెక్స్ట్ టెన్త్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్లీ ద రీజన్ ఫర్ ద బ్లూ కలర్ ఆఫ్ స్కై చెప్పాను కదా స్కై బ్లూ కలర్లో ఉండడానికి స్కాటరింగ్ ఆఫ్ సన్ లైట్ సన్ లైట్ వైట్ కలర్గా ఉంటుంది సెవెన్ కలర్స్ యొక్క మిక్చర్ ఎప్పుడైతే సన్ లైట్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటర్ వ్యాపర్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మాలిక్యూల్స్ గుండా వెళ్ళినప్పుడు డిస్పర్షన్కి గురవుతాయి ఆ మాలిక్యూల్స్తో పాటుగా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఒకటే కాదు అలా ఏర్పడటం వల్ల మనకి రెయిన్బో ఏర్పడుతుంది కానీ ఆకాశం బ్లూ కలర్లో ఉండడానికి కారణమైనటువంటి మాలిక్యూల్స్ రెండండి నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ మీకు తెలుసు
హౌ డూ యూ అప్రిషియేట్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ఐరిస్ ఐరిస్ యొక్క వర్కింగ్ ఏ విధంగా అప్రిషియేట్ చేయగలవు వేరియబుల్ అపర్చర్స్ మార్చుకోవడానికి పీపుల్ ఎనేబుల్ ద ఐరిష్ ఎనేబుల్ ద పీపుల్ టు యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ వేరియస్ అపర్చర్ మనము కెమెరాస్లో రకరకాల అపర్చర్స్ మార్చుకుంటూ ఉంటాం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ టూ అని అలా అపర్చర్స్ మార్చుకోవడానికి ఐరిష్ పీపుల్ని అలౌ చేస్తుంది పీపుల్ని కొంచెం పెద్దగా చేయడం చిన్నగా చేయడం పీపుల్ అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి సన్నాన్ని రంధ్రం ఆ రంధ్రాన్ని కొంచెం పెద్దగా చేయడం కొంచెం సన్నగా చేయడం ద్వారా అపర్చర్ని మార్చడం జరుగుతుంది ఐలెన్స్ యొక్క అపర్చర్ మార్చడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ విచార్ చూడండి హైపర్ మెట్రోఫియా డయాగ్రామ్ గీయండి దాన్ని కరెక్ట్ చేసేటటువంటి డయాగ్రామ్ గీయండి అని విచారం ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు అదేవిధంగా థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ అబ్జర్వ్ యాజ్ థర్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అని అబ్జర్వ్ చేశారంట అయితే వాట్ లెన్స్ ఈ యూజ్ హీ యూజెస్ యూజ్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ హీ ఫర్ హిమ్ టు సీ ద సరౌండింగ్స్ క్లియర్లీ సరౌండింగ్స్ క్లియర్గా చూడాలంటే అతనికి లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంది థర్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది అయితే అతను సరౌండింగ్స్ బాగా చూడాలంటే ఏ ఎస్ చూడండి ద లీస్ట్ డిస్టెంట్ ఆఫ్ డిస్టింగ్ విజన్ ఇచ్చారు మామూలుగా అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్సే కానీ అతనికి థర్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ ద ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి హీ ఈస్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ద విజన్ ప్రాబ్లమ్ దట్ ఈస్ హైపర్ మెట్రోఫియా హైపర్ మెట్రోఫియా ఉన్న వాళ్ళకి బైకాన్వెక్స్ లెన్స్ని యూజ్ చేస్తారు దీన్ని బట్టి కూడా తెలుసుకోవచ్చు లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రేటర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కన్నా ఉన్నట్లయితే గ్రేటర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కనుక ఉన్నట్లయితే అది హైపర్ మెట్రోఫియా దాన్ని కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూజ్ చేసి కరెక్ట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ లీస్ట్ డిస్టెంట్ ఆఫ్ డిస్టింగ్ విజన్ లెస్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే అది మయోఫియా దాన్ని కాన్క్వేవ్ లెన్స్ యూజ్ చేసి సరి చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ చిన్న ప్రాబ్లం యువి అంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇమేజ్ డిస్టెన్సెస్ ఇచ్చారు ఆర్ కనుక్కోవాలి అక్కడ ఆర్ కూడా టేబుల్ ప్రకారము థర్టీ సెంటీమీటర్స్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై టూ థర్టీ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ లెన్స్ ఫార్ములా వన్ బై ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వి మైనస్ వన్ బై యూ వన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎక్స్ వి తెలీదు కనుక్కోవాలి వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ ఇలా సాల్వ్ చేసినట్లయితే ఎక్స్ వాల్యూ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది ఇలా చిన్న చిన్న లెక్కలు కూడా టూ మార్క్స్కి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ చూసాం డిఫైన్ డిస్పర్షన్ డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ అంటే ఏంటి లైట్ యొక్క డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ని డిఫైన్ చేయడం ఇలాంటి వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తారు డిఫైన్ డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ డిఫైన్ స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాజ్ ఆఫ్ ప్రస్ బయోఫియా వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ రెయిన్బో డిఫైన్ అకామిడేషన్ ఆఫ్ లెన్స్ రైట్ ద లీస్ట్ డిస్టెంట్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ ఇక్కడ ఫిగర్ని అబ్జర్వ్ చేసి దాంట్లో ఏ మరియు డి అంటే ఏంటో చెప్పాలి వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఐ డిఫెక్ట్ ఈజ్ దిస్ బై అబ్జర్వింగ్ ద ఫిగర్ ఫిగర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఎలాంటి ఐ డిఫెక్ట్ అండి రైట్ రైట్ మయోఫియా ముందే ఏర్పడింది ఇంకా నైన్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేటప్పటికి ఇఫ్ ద సెంట్ ఇఫ్ యూ సెంట్ ఏ సింగిల్ కలర్ త్రూ ద ప్రిజన్ Does it split or more, more colors? ఒక సింగిల్ కలర్ని స్ప్రిజన్ గుండా వెళ్ళినట్లయితే అది మోర్ కలర్గా స్ప్లిట్ అవుతుందా అవుతుందండి వైట్ కలర్ని పంపిస్తే అవుతుంది వైట్ కలర్ని పంపిస్తే సింగిల్ వైట్ కలర్ వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ ఇన్ ఐ ఐ ఐలో రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ యొక్క ఫంక్షన్ ఒకటేమో కలర్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఇంకొకటేమో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది వాట్ ఈజ్ నియర్ పాయింట్ వాట్ ఈజ్ ఫార్ పాయింట్ చూసాం మనం ఇందాక వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద ఐ లెన్స్ ఈజ్ అనేబుల్ టు అడ్జస్ట్ ఫోకల్ లెంత్ ఆర్ దీన్ని ఇందాక ఇంకో రకంగా అడిగారు దాని యొక్క ఐ యొక్క అకామిడేషన్ సరిగ్గా లేకపోతే ఏమవుతుంది అని అడిగారు అదే క్వశ్చన్ ఇలా కూడా అడగచ్చు ఐ యొక్క అకామిడేషన్ సరిగ్గా లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది లేకపోతే ఐ లెన్స్ కెనాట్ బీ ఏబుల్ టు అడ్జస్ట్ ద ఫోకల్ లెంత్ దాన్ని అకామిడేషన్ అంటాం సో రెండు రకాలు కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది యూ కెన్ ఇమాజిన్ ద షేప్ ఆఫ్ రెయిన్బో రెయిన్బో యొక్క షేప్ యాక్చువల్లీ ఇలా ఉంటుంది రౌండ్గా కానీ మనకు సగమే కనిపిస్తుంది వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఐరిష్ ఇన్
फिफ्टी वन सा ओके इवं मेन टू मार्क्स क्वेश्चन इन ह्यूम ई अंड कलरफु वरल अनेसन वन मार्क अंड टू मार्क्स क्वेश्चन सो ई वीडियो कच्चे क्वेश्चन उपयोगपड़ता है प्लीज़ लाइक चेहरी मे फ्रेंड्स अंदर की सोशल मीडिया द्वारा शेयर चेयर दयचे एवरना सब्सक्रैब चलते दयाचे सब्सक्रैब चलू वीडियो कब्सक्रैब बटन उ बटन प्रेस दिन प्रकने बेल सिंबल उ बेल सिंबल ने प्रेस आलने आपशन ए अला एवं द्वारा मैं झानल ये न्यू वीडियो अप्लोडा वे मोबाइल की नोटफिकेशन रूप में मैं झानल वीडियो पेटर अने विषय अंदर प्लीज़ लाइक शेयर अं सब्सक्रैब नैक्स्ट स्कई वैलट कनपड़दारा चपाँ कदा स्कई उ नईट्रोजन आक्सीजन रे ऐटम्स क्यार्टर अदी रे ऐटम्स लाइट अबारब् चुस्को ब्लू कलर लाइट एमिटेट क्यार्टर दिन दिन बिहेवियर आक्सीजन नईट्रोजन या स्वभाव अभी ब्लू कलर ने अभी एमट चेयलू दिन किस्टन लैन कलर एमट चेयल मन सरउंड आक्सीजन नईट्रोजन नई एक्व पर्सेंट उ दाने तरह आक्सीजन ट्वेंटी वन पर्सेंट उबी अभी रेडे एक्वि आ रे की ब्लू कलर इष्ट ले ब्लू कलर लाइट बैठक पंप अंकने मन की स्कई ब्लू कलर केरे कलर गैसे उपलब्ध वॉलेट कलर वेदेम Yes, thank you, Ma. Thank you for watching all of you. Sir, important uh, chapters in board exam. Board exam la important chapters which are there, Ma. That apu any chapters important hai. Then kunna twenty importance than kuttu na Ma. Idi important to idi important than ke manon chapel emu actually electricity kani uh, periodic table kani heat than kunde te twenty capacity than kundi. Oh na. एलक्ट्रिटी हीट इला अनेक रकल मं मी चाप्टर्स मन को लाइट की संबंधी रे डग्रम्स उ कर्वड सर्फेस रिफ्राशन आफ् लाइट कर्वड सर्फेस ह्यूम ई अं कलरफु वर्ल इनवे अदे विधा पीरियाडिक टेबल पीरियाडिक टेबल कैमिकल बॉंडिंग इवे रेड इंपारटेटे एलक्ट्रिटी एलक्ट्रो मैग्नेज इवे रेड इंपारटेटे सो अनपारटेट अनेम टेन्त क्लास देंडे इंपारटन दाकुंद सो मन को टेन टापिक मरी मरी इंपारटेट अभी मे अंदर की तल ऐक्चुअली सो अंदर यस प्रती रोजू रिविजन प्रो प्रोग्रम जो उ आलरे सिक्सटी डेस नीचे जो बटी इंकोक फिफ्टीन डेस कंटिव तरवा रिविजन कार्यक्रम में भाग में ओल्ड पेपर्स अवी अनालिस्तम चाप्टर्स अभी अर्वा ह्यूम ई अं कलरफु वरल फिफ्त चाप्टर सो ई चाप्टर अन तरह सिक् अला चाप्टर्स अभी अर्वा मरला ओल्ड पेपर रिविजन चयन जरूरत इंपारटे बिट्स अवी मरला रिविजन चयन जरूरी टेन्त क्लास एमेंटे ना दर चुकने विद्यार्थु अदे विधा आनल द्वारा मन टेक्नो सैन क्लब चूस टेन् क्लास विद्यार्थी विद्यार्थुंदर की टेन बै टेन जीपीए रही अने उदेश क्वेश्चन मोस्ट इंपारटे क्वेश्चन अंडी अभी मतमे सरपता है अड़कुद्द मोस्ट इंपारटे वो टेन बै टेन जीपीए रे इंका मन इंका एक्व क्वेश्चन प्रिपेर अव्वासी वस्तु सो वीडियो कच्चे लाइक चेक शेयर चेक सब्सक्रैब मर्चिपक विवे सलह सदेहाल कामेंटी थैंक यू थैंक यू फर् वाचिंग जय हिंद वंदे मातरम